一旦刺骨响起，便意味着仙界在罗刹帝的边界失守。父神，众仙兵仙将，实在是迫不得已，请恕请见，假传军令之罪。此妖女杀了白绝真神，去把她杀了！都给本地站住！五环，你疯了？那可是上古神尊！上古神尊早在混沌之劫当中殉世，这定是青池宫与妖神的阴谋。今日他们绝不能活着离开！你刚刚派兵围攻妖神。你是不是唯恐天下不乱？罗刹战鼓，定是妖神趁苍穹之境大乱，派妖族攻打仙族妖神收回了紫月，妖族实力大减，怎么会在这个时候攻入罗刹帝？那你说这是怎么回事？无论如何，罗刹帝不能破。瑶儿，你的错，本帝之后再罚。现在命你即刻领兵，前往罗刹帝，守住仙族边界。是，父神。瑶儿，你回来。都退下吧。是。妖神仓促恢复神力，神力不一定在你我之上。今日不杀了他，日后必成大患。五环，你如今怎么会变成这副模样？你真以为杀了妖神，杀了后池，你做的那些事情就能满足吗？你说的是什么意思？本帝还没有糊涂到这个地步。三手火龙在暗示，把日月姐的事情都交代了，还有碧玺一事。你告诉我，妖神刚才向你提起我师尊月迷，当年到底是怎么回事？妖神是灭世之徒，你信他不信我？夫妻一体，你必须如实告诉我。我懒得跟你多费口舌。过去，难道这么多年，我都干错了的？神尊，你总算回来了。紫月消失以后，妖界大乱，妖皇终成难治。这小神君这是怎么了？上古神尊这是要觉醒了吗？去找夫人，让他速来玄金宫。是。